ഹായ് എവരി വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പണൻസും പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിന്നൊരു ക്ലച്ച് അസംബ്ലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലച്ച് അസംബ്ലി ഒരു വാഹനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്മാൻഡിലിങ് അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കിന്നൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലച്ച് ഒരു എൻജിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വാഹനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചേസിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇക്കാര്യം മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്മിഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്ലച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് അസംബ്ലി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് ക്ലച്ച് അസംബ്ലി കാണാം എന്നെല്ലാം ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് ഒരു ക്ലച്ച് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇത് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഇതിനെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ക്ലച്ച് കവർ ഈ ക്ലച്ച് കവറിൽ തന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും അതുപോലെ ഫ്ലൈ വീലും ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ എൻഡിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് എൻജിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഫ്ലൈ വീലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലച്ച് അസംബ്ലി മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ വീലിലേക്കാണ് എന്നാൽ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒരു ആറ് ഹോൾസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ആറ് ഹോൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കവറിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലച്ച് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലൈ വീലിലേക്കാണ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ കറക്കമാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ക്ലച്ചിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ക്ലച്ചിൽ നിന്നും അത് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻജിൻ്റെയും ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരുന്നത് എൻജിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അത് ക്ലച്ചിലൂടെ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് എത്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എൻഗേജിങ്ങിനെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ട എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലച്ച് എൻജിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഡ്രൈവിനെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ആളാണ് ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡിസ്കാണ് ഈ ഡിസ്കിന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസുകൾ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റാണ് അല്ലേ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് റിവെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റിവെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു റിവെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് പോയി ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് പോയി ടച്ച് ചെയ്ത് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ കൂടെ തിരിയുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് ആണ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് അടുത്ത ഭാഗം ഏതാണ്
മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് പോയിട്ട് ജാമാവും ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് പോയി ജാമാവുമ്പോൾ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ കൂടെ ഇതങ്ങോട്ട് തിരിയും പുറകിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴോ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നും എന്താവും ഡിസെൻഗേജ് ആവും അപ്പോൾ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നും ഡിസെൻഗേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ കറക്കം എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ക്ലച്ച് ഡിസ്കിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിലേക്ക് എത്തില്ല ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പോയി ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് പോയി ടച്ച് ചെയ്ത് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങുന്നോ അപ്പോഴാണ് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിലൂടെ കറക്കം എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതും ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് വഴി അത് എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് ഗിയർ ഷാ ഗിയർ ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ക്ലച്ചി ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലൈൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അടുത്തത് എന്താണ് ഈ സെൻ്റർ ഭാഗം ഈ സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒരു ആറ് സ്പ്രിങ്ങുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്പ്രിങ്ങുകളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ്ങുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ങുകൾ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലൊന്നും ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരൊറ്റ ഡിസ്ക് ആയിട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരൊറ്റ ഡിസ്കാണ് അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസും വരും പക്ഷേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മോഡേൺ ഓട്ടോമൊബൈലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് എന്തായി ഇത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റൊരു പോർഷനുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് കിടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോർഷനിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പോർഷനിലാണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ എൻജിൻ റോ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതി വേഗതയിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ കറക്കം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനെ വളരെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നു എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എന്താ പോയിക്കുക എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈ വീൽ നല്ല കറക്കം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ കറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം പോയി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറക്കം ഇവിടെ സംഭവിക്കും ഈ സഡൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറക്കം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനും ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ സ്പ്ലൈൻസിൽ കടന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റ് കടന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു പെട്ടെന്ന് അവിടെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം അത് സ്പ്ലൈൻസ് ആണ് ഈ സ്പ്ലൈൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ച് ഷാഫ്റ്റിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്പ്ലൈൻസ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസിനൊക്കെ എന്ത് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഒരു കേടുപാടുകളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടോർക്ക് ആ ടോർക്ക് അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സഡൻ ആക്ഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ്ങുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന തിരിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ എന്താണ് ഇത് വരുന്നത് ഡ്രൈവ് വരുന്നത് ഫ്ലൈ വീൽ വഴി എങ്ങോട്ടാ എത്തുന്ന ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസിനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നു ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസിനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് തിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷ ഈ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ്ങുകൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ്ങുകളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കംപ്രസ് ആവും നമുക്കറിയാം സ്പ്രിങ്ങിന് രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് കംപ്രഷനും അടുത്തത് റീബൗണ്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കംപ്രസ് ആവും കംപ്രസ് ആകുമ്പോൾ ആ സഡൻ ആയിട്ട് വന്ന ആ ടോർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്പ്രിങ് അങ്ങോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സോർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ കൂടെ മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് കറങ്ങും ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കറങ്ങി വരുമൊന്നുമില്
ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് ഈ കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് കുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമുക്കൊരു കംഫോർട്ടബിൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ ഫ്ലൈവീലിലേക്ക് പോയി എൻഗേജ് ആവുന്നു ഡിസെൻഗേജ് ആവുന്നു ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എൻഗേജിങ് നടക്കുന്നു ഡിസെൻഗേജിങ് നടക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്ലച്ച് എന്താണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസുകൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ സേഫ്റ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്ലൈവീലേക്ക് പോയി എൻഗേജ് ആവുന്നു ഡിസെൻഗേജ് ആവുന്നു ആ സമയത്ത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പോയി അടിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റിലീസ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഈ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നടുക്കുള്ള സ്പ്രിങ് ഒരു ഈ വളവ് ഉണ്ട് ഈ വളവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു വളവ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പോയി അങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആവും വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് വളയുകയും ചെയ്യും ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആവും വളയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആരാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ്ങുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുള്ള സേഫ്റ്റി ആര് നോക്കും ഈ സ്പ്രിങ്ങുകൾ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസിൻ്റെ തേയ്മാനൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഈ റിവറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ചില ഡിസ്കൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിവറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ലിപ്പിങ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വാഹനത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവറിന് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം വാഹനം ഓടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഷർ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈവീലിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഇടയിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് പറയുക ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫീലർ ഗേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡിസ്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ കവറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ അതായത് വാഹനം നോർമലായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം നിർത്തിയിട്ട സമയങ്ങളിലും ക്ലച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ എൻഗേജ്ഡായി കിടക്കുകയാണ് എൻഗേജായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ക്ലച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യ സമയങ്ങളിൽ ക്ലച്ച് നമ്മൾ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സ്പ്രിങ്ങുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരുപാട് സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ആരപ്പിടിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനെ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനെ എങ്ങോട്ട് ജാമാക്കി പിടിക്കും ഫ്ലൈവീലിലേക്ക് ജാമാക്കി പിടിക്കും ഫ്ലൈവീൽ ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഫ്ലൈവീലിലേക്ക് ഇതിനെ ജാമാക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലൈവീലിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗത്തിന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റിലീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഈ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ ആ ഒരു ടെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കംപ്രഷനൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫ്ലൈവീലിലേക്ക് വരെ വരുന്ന ഡ്രൈവ് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുന്നത് ക്ലച്ചിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ആ ഡ്രൈവിലും എന്തു വരും മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ റിലീസ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ റിലീസ് ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെയ
ഇത് ഡയഫ്രം ടൈപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഭാഗം നോക്കിയേ ഈ ഭാഗം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡയഫ്രം നമ്മൾ ഒരു ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മോഡലാണ് ഈ ഭാഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സേ വന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫിംഗേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ആര് വരും ഒരു റിലീസ് ബിയറിങ് വരും ഒരു റിലീസ് ബിയർ റിലീസ് ബിയറിങ് ഇതാ ഈ പോർഷന് മുകളിലായിട്ടാണ് വരിക ഇത് ഫിംഗർ ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ഫിംഗർ ആയിട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് വരും ഇതിന് മുകളിൽ റിലീസ് ഫിംഗർ വരും നമ്മൾ ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ റിലീസ് ഈ റിലീസ് ബിയറിങ് ഈ ഭാഗത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും അകത്തേക്ക് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്താവും ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഫ്രീ ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയുടെ വർക്കിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിന് ക്ലച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഗിയർ ബോക്സാണ് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഈ ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ക്ലച്ചിൻ്റെ നല്ലൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡയഫ്രോം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും എല്ലാം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡയഗ്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഡയഗ്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ക്ലച്ച് അസംബ്ലി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസംബ്ലി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്ക